bài giảng chuyên môn theo chuyên đề là công việc thường xuyên của Hội Nội khoa Việt Nam trong chương trình đào tạo cập nhật kiến thức y khoa, thông tin mới cho hội viên Hội Nội khoa Việt Nam nói riêng, bác sĩ, nhân viên y tế nói chung. Đặc biệt, trong năm 2020-2021, dưới tác động của dịch bệnh COVID-19, các hội thảo bài giảng phần lớn chuyển sang hình thức tổ chức trực tuyến. Do tình hình dịch bệnh, vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới, nhưng các hội thảo bài giảng của Hội Nội khoa vẫn được tổ chức thường xuyên, thậm chí còn được mở rộng cả nội dung chuyên đề, quy mô và tần suất tổ chức. Bởi hơn lúc nào hết, các bác sĩ, nhân viên y tế cần được cập nhật, chia sẻ thông tin, phương pháp tiếp cận mới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị đại biểu, thưa quý học viên, hôm nay được sự cho phép của Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Y tế, Hội Nội khoa tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề cập nhật điều trị bệnh lý tiêu hóa từ khuyến cáo đến thực tiễn lâm sàng Việt Nam với sự đồng hành hỗ trợ của công ty ESI Việt Nam. Tại trung tâm điều hành hội thảo, tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, nguyên trưởng bộ môn nội Đại học Y Hà Nội, nguyên trưởng phân khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Tại đầu cầu Mỹ, chúng tôi xin chào đón giáo sư John Fast, Đại học Kay Western University, trưởng khoa tiêu hóa khan mật và giám đốc trung tâm sức khỏe tiêu hóa Metro Health Onion Mỹ. Tại đầu cầu Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Khiên, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tổng thư ký Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam. Ban tổ chức xin chào đón các thầy cô lãnh đạo, ủy viên thường vụ, ủy viên ban chấp hành Hội nội khoa Việt Nam cùng các bác sĩ, nhân viên y tế trên toàn quốc. Đặc biệt, ban tổ chức chào đón sự hiện diện của hơn 200 học viên trên toàn quốc đã đăng ký tham dự hội thảo. Trong buổi hội thảo hôm nay, ban tổ chức vui mừng xúc động đón chào các bác sĩ, học viên đang ở tâm dịch các bệnh viện gia chiến, bệnh viện tuyến đầu chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam. Ban tổ chức cảm kích sự nhiệt tình của các đại biểu, học viên sắp xếp thời gian tham dự hội thảo. Cảm ơn công ty Dược SI Việt Nam đã đồng hành tài trợ cho buổi hội thảo hôm nay. Buổi hội thảo của chúng ta gồm 3 phần: phần 1, phần trình bày của hai bác có viên phần 2, phần hội thảo cùng báo cáo viên, phần 3, phần làm bài test của các học viên đăng ký chứng nhận CME. Thưa quý vị, bởi có sự tranh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Mỹ, vì vậy, vào lúc này ở đây thì tại đầu cầu Mỹ đã 11 giờ đêm. Bởi vậy, ban tổ chức có sự điều chỉnh như sau. Ngay sau bài trình bày của giáo sư Jordan Pfad, chúng ta sẽ thực hiện thảo luận cùng giáo sư trước khi vào phần trình bày của báo cáo viên, phó giáo sư Quang Khiên. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Giáo sư Nguyễn Anh Trạch, Chủ tịch Hội đồng khoa Việt Nam, có đôi lời phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời giáo sư. Hòa nhắc giáo sư Khánh Trạch bắt đầu mở cái mic ra. Mic đâu? Qua chưa? Được. À, kính thưa giáo sư Ron Nifas, trường Đại học West Reserve, Hoa Kỳ, à, và giáo sư Vũ Phân Khiên, à, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Việt Nam. <cười> Tiếp theo một chuỗi lớp học đã được tổ chức trong thời gian gần đây. À, hôm nay, Hội Nội Khoa lại rất là vui mừng được chào đón và À, đón tiếp hai giáo sư à, tiếp tục giúp chúng tôi một số các kiến thức cập nhật trong điều trị một số bệnh tiêu hóa căn mật. Mặc dù tình hình bệnh dịch Covid hiện nay đang diễn biến rất là nặng nề và phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ tổ chức lớp học này vì chính lúc này đây là lúc mà chúng ta có nhiều thời gian để tiếp thu những kiến thức cập nhật mới và khi mà dịch bệnh đã lui lúc đó sẽ có nhiều bệnh nhân và chúng ta sẽ không có đủ thời gian để kết tiếp tục à, tiếp nhận các cái kiến thức mới tôi hy vọng là lớp học này sẽ thành công tốt đẹp xin chân thành cảm ơn hai giáo sư đã không quản Đại về dịch bệnh rất là nguy hiểm à, vẫn đến với lớp học của chúng tôi à, xin kính chúc hai giáo sư mạnh khỏe và tiếp tục giúp đỡ chúng tôi 
trong những lớp à, tiếp theo à, nói như vậy nghĩa là sau lớp học này thì còn nhiều các cái lớp học khác mà chúng tôi cũng rất là mong muốn được đón tiếp hai giáo sư xin kính chúc các học viên của lớp học cũng dồi dào sức khỏe và tranh thủ thời gian để mà tiếp nhận những kiến thức mới cập nhật và chúng tôi xin kính chúc cho lớp học của chúng ta thành công tốt đẹp xin cảm ơn vâng chúng ta cảm ơn bài phát biểu của giáo sư nguyễn khánh trạch chủ tịch hội đồng khoa việt nam sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ vũ văn kiên chủ tọa của buổi hội thảo hôm nay sẽ điều hành hội thảo kính mời phó giáo sư À, kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, à, Chủ tịch Hội Nội Khoa Việt Nam, kính thưa các thầy, các cô, kính thưa toàn thể các đồng nghiệp à, và thưa kính thưa anh à, à, Nguyễn Nghĩa Hòa đã dẫn chương trình trong buổi ngày hôm nay. À, trước hết thì chúng tôi xin cảm ơn Hội Nội Khoa Việt Nam, à, công ty ASI đã cho phép và đặc biệt là cho phép tôi được xin được báo cáo và chia sẻ những cái kinh nghiệm trong buổi ngày hôm nay. À, theo cái chương trình của hội thảo ngày hôm nay thì sẽ có hai bài. Như bà anh Nguyễn Nguyễn Hòa đã đưa giới thiệu thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu uh, báo cáo viên đầu tiên của ngày hôm nay được sự ủy quyền của thầy Trạch thì chúng tôi sẽ xin phép được giới thiệu uh, báo cáo viên đầu tiên đó là giáo sư Ronny Phát. Uh, chúng ta được biết thì uh, giáo sư Ronny Phát uh, là một giáo sư hết sức nổi tiếng ở trên thế giới. Uh, chúng tôi cũng rất là may thì hàng năm khoảng trên 10 năm nay thì chúng tôi đã tham gia vào các hội nghị của tuần lễ bệnh tiêu hóa châu Á Thái Bình Dương và chúng tôi cũng đã được tham dự các cái hội nghị tuần lễ bệnh tiêu hóa tại Mỹ ở khu vực châu Âu và chúng tôi đã được nghe những cái bài thuyết trình của giáo sư Ronny Phát. Đây là một cái giáo sư hết sức nổi tiếng. Hiện nay thì giáo sư Ronny Phát uh, là trưởng khoa tiêu hóa căn mật và đồng thời giám đốc trung tâm sức khỏe tiêu hóa của Metron Health ở bang Ohio của nước Mỹ. Uh, giáo sư đã được phong uh, rất là lâu ở uh, trên cái đây khoảng 20 năm rồi và được phong là giáo sư y khoa trọn đời của Đại học Case Western River. Và hiện nay thì giáo sư là tổng biên tập của một cái tạp chí rất quan trọng mà tiếng Anh viết là Journal of Clinical Gastroenterology thì chúng ta dịch ra đó là tạp chí thực hành về vấn đề tiêu hóa, một cái tạp chí mà liên quan rất nhiều đến các bác sĩ tiêu hóa của chúng ta. Và đồng thời ông cũng là một cái hội đồng quản lý của tạp chí Journal of Neuro Gastroenterology and Mortality tức là đây là một cái tạp chí về thần kinh tiêu hóa và chức năng vận động và đồng thời cũng là hội đồng của tạp chí của cái hội của hội uh, hội, uh, hội tiêu hóa của thế giới World Phần Gastroenterology Organization và đồng thời cũng là chủ tọa của cái hướng dẫn và xuất bản trong cái vấn đề về bệnh lý tiêu hóa bệnh lý của uh, bệnh lý chức năng của thực quản theo cái tiêu chuẩn Rome 4 bởi vì chúng ta đã được nhận cái tiêu chuẩn Rome 4 vào năm 2016 và đồng thời hiện nay ông cũng là thành viên chủ chốt của cái phân loại Chicago Classification 4 và thành viên của các đồng thuận một số về vấn đề về bệnh lý gợt trào ngược kháng trị vào năm 2020 và đồng thời là chủ biên của chuyên mục về gợt kháng trị mà được cập nhật nhất vào năm 2021 và trong năm 2021 thì ông được bầu là trong ba người đứng hàng thứ ba top thứ ba về vấn đề nghiên cứu về gợt ở trên thế giới như vậy thì chúng ta đã thấy là cái giáo sư Ronnie Phát hết sức nổi tiếng và hôm nay thì ông có chia sẻ một cái bài về phần tiếng Anh thì chúng tôi dịch sang tiếng Việt đó là bệnh lý nợt hay còn gọi là bệnh viêm thực quản không có trào ngược bệnh uh, tăng nhạy cảm thực quản và bệnh có bệnh uh, bệnh uh, về thực quản chức năng thì làm thế nào để chúng ta phân biệt ở trong lâm sàng thì sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Ronnie Phát trình bày uh, now uh, first speaker for the I Good night from the professor from the Ronnie Fat and from the American uh, professor from the Ronnie Fat is very uh, famous uh, in gastroenterology, especially in gut and from the nerve and function uh, function dyspepsia. Uh, now today, from the, I invite Professor Ronnie Fat to present patient nerve and function from the, the and uh, to president. Now invite Professor Fat presentation. Thank you. Hi, my name is Ronnie Foss. I'm a professor of medicine at Case Western Reserve University, and I'm delighted today to speak about the topic of non-erosive reflux disease, functional heartburn, and reflux hypersensitivity, how to differentiate them 
in clinical practice. The reason why we're speaking about this topic today is the fact that these are three different disorders that have the same clinical presentation, which is normal endoscopy and heartburn as the predominant symptom. Now, when we look at the different phenotypes of gastroesophageal reflux disease, there are three of them. There is non-erosive reflux disease, erosive esophagitis, and Barrett's esophagus. But it's very clear that non-erosive reflux disease is the most common phenotype of all the other three, accounting for about 60 to 70% of the patients that present with gastroesophageal reflux disease. In Southeast Asia, non-erosive reflux disease may account for about, for up to 90% of the patients with gastroesophageal reflux disease. So there, it's even more common than in westernized countries. So what are the definitions of non-erosive reflux disease? I'm, I will present two types of definitions that have been uh, put forth. The first one is the Montreal consensus definition, and they define non-erosive reflux disease as the presence of troublesome reflux associated symptoms and the absence of mucosal breaks. So the emphasis is the fact that patients have troublesome reflux associated symptoms and they have normal endoscopy. As I already noted, uh, this type of definition does not really separate between non-erosive reflux disease and the other disorders, which are reflux hypersensitivity and functional harbor. Now, the other two are considered to be functional esophageal disorders, and they're not part of the gastroesophageal reflux disease spectrum. Later, there was another consensus called the VEVI consensus, and they also uh, came up with a definition for non-erosive reflux disease. They define it as a subcategory of gastroesophageal reflux disease that is characterized by troublesome reflux-related symptoms in the absence of esophageal mucosal erosions or breaks at conventional endoscopy and without recent acid suppressive therapy. So the, the definition is about the same, uh, somewhat more verbiage in the VEVI consensus, but again, it does not really separate uh, uh, among these three different disorders. Interestingly, we haven't had any uh, other consensus meetings that came up with a better definition of non-erosive reflux disease. Now let's talk a little bit about the other two disorders, functional harbor and reflux hypersensitivity. These two disorders fall under the category of functional esophageal disorders. They are not part of the gastroesophageal reflux disease spectrum. What's unique about them as compared to the other functional esophageal disorders is the fact that both of them have heartburn as their predominant symptom. In fact, reflux hypersensitivity was added as a separate functional esophageal disorder during the last Rome meeting, which was the Rome 4 consensus meeting. Functional esophageal disorders fall under the categories of disorders of gut-brain interaction. Those are defined as chronic esophageal symptoms in the absence of identifiable structural, inflammatory, motor, or metabolic mechanisms as the etiology. Now, this is the definition of functional heartburn per the per ROM 4. It includes all of the following, burning retrosternal discomfort or pain, no symptom relief despite optimal anti-secretory therapy, absence of evidence that GERD or eosinophilic esophagitis are the cause of symptoms, and absence of what is called major esophageal motor disorders like achalasia, EGG outflow obstruction, distal esophageal spasm, jackhammer, and absent contractility. The criteria must be fulfilled for the past three months with symptoms onset at least six months before diagnosis with a frequency of at least twice a week. Reflux hypersensitivity was defined by Rome 4 as the following. Retrosternal symptoms, including heartburn and chest pain, 
Normal endoscopy and absence of evidence that eosinophilic esophagitis is the cause of symptoms. Absence of major esophageal motor disorders, as I pointed out under the definition, functional harbor. And evidence of triggering of symptoms by reflux events despite normal acid exposure on pH or pH impedance monitoring and response to anti-secretory therapy does not exclude the diagnosis. So the main difference between reflux hypersensitivity and functional heartburn is the fact that uh, these patients demonstrate positive correlation between their symptoms and reflux events, regardless of the type of that reflux events, meaning it could be acidic, weakly acidic or weakly alkaline. The care must be fulfilled for the past three months with symptoms on onset, at least six months before diagnosis with a frequency of at least once a week. So why we're talking about non-erosive reflux disease, reflux hypersensitivity and functional harbor in this presentation, because all three of them, as I mentioned at the beginning, have similar clinical presentation. These patients present with heartburn and normal endoscopy. When you look at the distribution of these type of disorders among these patients, then non-erosive reflux disease account for 50% of these patients, reflux hypersensitivity for 20%, and functional heartburn for 30% of these patients. As I mentioned, reflux hypersensitivity and functional heartburn are functional esophageal disorders where non-erosive reflux disease is a, one of the phenotypic presentations of esophageal reflux disease. Now let's look at patients that present with heartburn. So if somebody walks into your clinic for the first time with heartburn and you perform an endoscopy, about 30% of them will have erosive esophagitis. The other 70% of them will have a normal endoscopy. Now, in order to further separate the patients that present with normal endoscopy, you need to do reflux testing. And I know that it might be uh, limited, uh, uh, with limited availability in some places in Vietnam. But there's no other way one can separate. I'll talk a little bit about uh, empirical treatment, but the most accurate way is to use reflux testing. If you do reflux testing, then about half of these patients will have abnormal uh, pH tests, and these are the patients with the non-erosive reflux disease. The other half will have a normal pH test. Now, to further separate them, then you need to look at symptom indices, which are collected during the pH test. Positive correlation between those symptom indices, like uh, SI, uh, which is the symptom index, or SAP, which is the symptom association probability. So a positive correlation will, will result in a diagnosis of reflux sensitivity, and they account for 14% of all the heartburn patients that present to our clinic before any treatment and evaluation. 60% will have negative functional harbor. These are the, 60% uh, will have a negative association with symptoms, and these are the functional harbor patients. And they account for 21% of all heartburn patients that present to our clinic. So if we look at reflux hypersensitivity and functional harbor together, they account for about a third of the patients just walk into our clinic with heartburn. So it's a significant number of patients. I'd like to talk a little bit about the Lyon consensus. This is another consensus meeting. Now, unlike the previous ones that I mentioned, the focus of this meeting was on diagnostic metrics for gastroesophageal reflux disease. They proposed new diagnostic metrics for what they call conclusive evidence for uh, pathologic reflux and borderline or inconclusive evidence for pathologic reflux. And if you look at their uh, suggestions, then those may clearly affect in how we identify patients with non-erosive reflux disease or making the diagnosis of 
functional esophageal disorders like reflex hypersensitivity and functional harbor. For example, they consider Los Angeles grade C and D erosive esophagitis is conclusive evidence for pathologic reflux. On the other hand, they consider Los Angeles grades A and B erosive esophagitis is borderline or inconclusive evidence for gastroesophageal reflux. This is a big change because, as I mentioned, Los Angeles grades A and B erosive esophagitis account for 70 percent of those that are diagnosed with erosive esophagitis. Also change the diagnosis of what they consider an abnormal pH test. So their percentile time esophageal acid exposure, uh, what they call conclusive evidence is greater than 6%. The way we do it today is about 4%. And they say between 4% and 6%, this is borderline or inconclusive. So obviously, if you use the new suggested metrics by the Lyon consensus, you may see changes uh, in how you diagnose non-erosive reflux disease and definitely in how uh, you diagnose patients with reflux hypersensitivity and functional harbor. I have problem personally with the diagnosis of grade B erosive esophagitis is uh, inconclusive or borderline, because this is a patient with a grade B erosive esophagitis. And personally, I don't think that anybody would argue that this patient does have reflux disease. Uh, clearly, you see uh, very impressive erosions. They fall under the category of grade B, but they're clearly not borderline or inconclusive. So I think that Lyon consensus did probably um, better or more refining uh, criteria. And uh, probably in the future, we'll see uh, Leon version two. Let me say a few statements about harbor. It's very important because as I mentioned, we're having here three disorders. One is part of the GERD spectrum and the other two are just functional esophageal disorders. So what do we know about harbor and some basic principles? One, that esophageal symptoms are not stimulus specific. Very important to understand. For example, the old axiom, no acid, no heartburn, it is, has been considered to be obsolete for many years. Different types of symptoms may be generated by the same stimulus, even in the same patient. Well, we know that, for example, in patients with non-cardiac chest pain. So the same patient may have chest pain, and heartburn, and both of them could be the result of acid reflux. So we can see different symptoms that are generated by the same stimulus in the same patient. Heartburn can result from different intraesophageal stimuli. It also has been shown in studies that chemical stimuli, like acid reflux, or mechanical stimuli, like balloon distension, can all lead to the same symptom, which is heartburn. The esophagus, at the end of the day, has a very limited repertoire of symptoms. So the esophagus is not in a position of generating different types of symptoms or symptoms that are stimulus-specific. The esophagus generates a very limited number of symptoms. Most importantly, functional esophageal disorders can present solely with heartburn, which is indistinguishable from the heartburn reported by all phenotypes of GERD including non-erosive reflux disease, regardless if you're looking at frequency of heartburn, severity of heartburn, and duration of heartburn. So if patient walks into our clinic <clears throat> reporting heartburn, it's very difficult to know based on any of these metrics that I mentioned, frequency, severity, and duration, if they have erosive esophagitis, non-erosive reflux disease, reflux hypersensitivity, or functional heartburn. In relation to underlying mechanism for uh, these type of disorders that we're covering in this lecture, uh, this is a very interesting slide that came from the Rome 4 uh, consensus meeting. If you look on the left, there's the erosive esophagitis and non-erosive reflux disease. Both are 
GERD phenotypes. On the right, reflux hypersensitivity and functional harbor, both are functional esophageal disorders. As you move from erosive esophagitis towards NERD, you can see that in erosive esophagitis, acid exposure plays um, almost an exclusive role as an underlying mechanism for patient symptoms. In non-erosive reflux disease, still acid exposure is the most important underlying mechanism, but you can start to see also a component of esophageal hypersensitivity. In reflux hypersensitivity, where correlation between symptoms and reflux events is very important uh, for symptom presentation, we start to see that, that esophageal hypersensitivity is the main underlying mechanism, but still, acid exposure has some role. Functional heartburn, it's exclusively esophageal hypersensitivity as the underlying mechanism. And this is the definition of esophageal hypersensitivity. It's the perception of, of non-painful esophageal stimulus as being painful, what we call allodynia, and normally painful esophageal stimulus as being more painful than usual, what we call hyperalgesia. Now, I know that in practice, the way we separate uh, among these uh, different GERD phenotypes and hoping uh, separating between GERD and functional esophageal disorders is by giving patient an empirical PPI treatment and hoping to identify the different groups uh, by their response to PPI. And if you look at this slide, you can see that patient with non-erosive reflux disease demonstrate the highest response to empirical PPI treatment, followed by patient with reflux hypersensitivity, and then patient with functional harbor demonstrate no response to empirical PPI treatment. The problem is that whenever we look at empirical PPI treatment assessment, so looking at sensitivity and specificity, they appear to be very sensitive in diagnosing non-erosive reflux disease as compared to functional heartburn and reflux hypersensitivity, but not so specific because in reflux hypersensitivity, we see uh, some response to PPI treatment. So we can see the limitation of empirical PPI treatment in making the diagnosis of uh, these three uh, esophageal disorders. So the way we do it today require a um, series of testing in order to separate these three different esophageal disorders. And I'm well aware of the fact that some of them are not available in Vietnam or available only in uh, several centers. So patients with heartburn without previous uh, documentation of gastroesophageal reflux disease. Uh, if they do not respond to empirical treatment, PPI twice a day, then they should undergo an upper endoscopy with biopsies to rule out eosinophilic esophagitis or other mucosal disorders of this esophagus. If abnormality is identified, then they should be treated accordingly. If the test is normal and the biopsies are not revealing, then the patient should undergo reflux testing of PPI treatment. Of PPI treatment is because we don't have any previous documentation that they have gastroesophageal reflux disease. Here in the US, we prefer the use of uh, the wireless pH capsule as the test of choice in this situation. But one can use the catheter-based 24-hour uh, pH monitoring or even the penis pH if you have it available. If you, and you do it off PPI, as I mentioned, if there is evidence of excessive acid exposure, then you have non-erosive reflux disease. If there is no evidence of excessive acid exposure, then one should undergo esophageal manometry in order to exclude, exclude esophageal motor disorder, like I mentioned previously. Then you look at symptom association. 
if there is a positive symptom association with acid reflux, then you have reflux hypersensitivity. If there is no evidence, then you have functional harbor. This is how you separate. What about patients that have a history of documented gastroesophageal reflux? Let's say they've had an upper endoscopy in the past that demonstrated erosive esophagitis, or somebody did uh, some type of pH testing that demonstrated an abnormal acid exposure time. Then in this situation, it should uh, undergo an upper endoscopy if they failed PPI twice a day. One should undergo an upper endoscopy with biopsies to rule out eosinophilic esophagitis. And if abnormality uh, is identified, then one should evaluate it and treat it accordingly. But if there is no abnormality, then here, because the patients have history of document GERD, then the next test, which as I mentioned, should be a reflux testing, the preferred one is pH impedance. And the reason for that is because we can identify um, different types of free flux, like weakly acidic or weakly alkaline in addition to acidic as potential causes uh, for patients' residual symptoms. The pH impedance test in this scenario should be done on PPI therapy. Let me emphasize on PPI therapy. If there is still evidence of excessive acid exposure in this situation, then you have the patient with gastroesophageal reflux disease. If uh, the test is normal, there's no evidence of excessive acid exposure time, then patients should undergo esophageal manometry in order to exclude a major esophageal motor disorder. And then one, one should look at symptom association with acid or non-acid reflux. The non-acid reflux is weakly acidic or weakly alkaline reflux. If it's positive, then you have reflux sensitivity. But because this patient has documented GERD in the past, the patient has what we call reflux hypersensitivity overlapping with gastroesophageal reflux disease. If the symptom association with acid or non-acid reflux is negative, then you have functional harboring. And again, because the patient has history of gastroesophageal reflux disease, then what should consider it as functional harboring overlapping with gastroesophageal reflux disease. Now you can use a variety of other tests and I will not dwell too much on it because I know many of them are not available, uh, but just wanted to mention because you will see it in the literature. For example, you can use high magnification endoscopy with narrow band imaging. Uh, the narrow band imaging is a, is a filter of a certain uh, 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 light length. Uh, and during narrow band imaging, one can see um, uh, very minute abnormalities at the uh, sophago gastric junctions like microerosions and increased vascularity, which are more common in patients with non-erosive reflux disease. Uh, other options is to take biopsies uh, from the distal esophagus in order to separate Uh, between patients with non-erosive reflux disease and those with functional heartburn. There are no studies really looking at reflux hypersensitivity, uh, but one would assume that they will probably look on biopsies like patients with functional heartburn. Uh, biopsies probably are unlikely to separate between functional heartburn and reflux hypersensitivity. But as I said, in this study, uh, they came up uh, with histomorphological sum score which is based on traditional histological findings in gastroesophageal reflux disease like papillary elongation, basal cell hyperplasia, distal, uh, dilated intercellular spaces, and the presence of um, inflammatory infiltrates within the esophagus. All of, those, all of these are suggestive of gastroesophageal reflux disease. But because it's done in patients with normal endoscopy, they will be suggestive of non-erosive reflux disease. And a combination uh, of these findings uh, can separate between non-erosive reflux disease and functional esophageal disorders. However, there's still uh, a controversy 
uh, of uh, where, at what level, and the esophagus one should biopsy, how many biopsies uh, should be taken, taken, and obviously what is the protocol. There is no really uh, well accepted protocol in separating between these disorders. There are a variety of impedance metrics that have been uh, suggested that can help us to separate uh, between uh, uh, functional disorders and uh, gastroesophageal reflux disease, for example, PSPWI, which is post swallow induced peristaltic wave index, um, the presence of uh, post-swallow induced peristaltic wave uh, is indicative of uh, normal or functional disorder. Uh, and then an abnormal, meaning a low index, is more uh, indicative of the presence of gastroesophageal reflux disease, as you can see in the figure, where if it's above 61%, one can make the diagnosis of functional heartburn. If, it, if it's above 51%, one can make the diagnosis of reflux hypersensitivity here termed as HD, and then below it's different types of gastroesophageal reflux disease. M and BI represent mean nocturnal baseline uh, in, um, mean nocturnal baseline index, which tells us about the baseline impedance index, uh, and this is a, a metric that represent mucosal integrity. It is evaluated during uh, nighttime because this is the time when there is less swallowing, less saliva around, so you get a better measurement of the baseline uh, esophageal impedance. And one can use it to make the diagnosis of uh, functional disorders, uh, like functional heartburn, if it's above 2,292 ohm, if it's about 2,274, you've got reflux sensitivity, and if it's below, it's different types of gastroesophageal reflux disease. Uh, there is now uh, another new equipment, which is used only uh, by very few centers around the world. It's called mucosal impedance. And this is based on the same concept of the MNBI, but this one is done during endoscopy where is spot assessment of the mucosal impedance of the, uh, of the esophagus, uh, which translate to evaluation of uh, esophageal mucosal integrity. And based on that, one can make the diagnosis of reflux disease, non erosive reflux disease in patient with normal endoscopy uh, versus functional heartburn. So what is the treatment of non erosive reflux disease? Uh, lifestyle modifications, OTC anti-reflux medications, gabapentin and carafate have been shown to be helpful, H2 blockers, PPIs, endoscopic treatments, a variety of them that are available uh, in certain countries in the world, and surgery, full or partial final application, the Lynx procedure, which is the ring, the titanium ring that is placed around the lower esophageal sphincter, again, available in certain countries, and gastric bypass uh, in patients with BMI greater than 35. When you look at uh, uh, the effect of PPIs in patients with non-erosive reflexes versus those with erosive esophagitis, clearly uh, PPIs perform better in patients with erosive esophagitis as compared to non-erosive reflex disease. The problem is that in many of these studies, there was no separation in the um, what they call non erosive reflux disease, but in fact was patients with normal endoscopy and heartburn. Is, and as we now all know, uh, this could be either non erosive reflux disease, reflux hypersensitivity, or functional heartburn patients. In these original studies, there was no separation among these uh, three groups. So that's probably the reason why the performance of the PPI was uh, significantly lower in what was called non-erosive reflux disease as compared to erosive esophagitis. In fact, this is a study that uh, they took patients with erosive esophagitis and looked at their response to PPI once a day for a four weeks period. And they noticed that 72% uh, of them responded. 
Then they took the patient that had normal endoscopy in Harbin, what was traditionally called non-erosive reflex disease, but they make an effort to separate them from the functional esophageal disorder. So all of these patients had to undergo reflux testing and had to demonstrate an abnormal esophageal acid exposure. So now they had the true nerve patients. And those had, as you can see, a similar symptomatic response rate to the patient with the rosinous gyrus. Um, studies have also demonstrated that um, if you look at response rates of patients with non-erosive reflux disease, it truly dependent on what clinical endpoints you use. The more restrictive were the clinical endpoints, the lower the response rate. For example, you were looking at complete resolution of heartburn after four weeks of treatment. You can see in this study uh, that used esomeprazole 40 or esomeprazole 20, that for esomeprazole 20, it was only 36%, uh, and for 40, it was only 41% response rate, which is relatively low. But if they changed the clinical endpoints and they made it looser, less restrictive, for example, the mean percentage of heartburn three days during four weeks of treatment, then it went up to 66% uh, uh, for SMFs of 40 and 68% for SMFs of 20. Much more impressive, although placebo also went up. Still, somebody who's looking from a response rate point of view, it looks much more impressive. So the, there is a difference from response rate if you use clin a restrictive versus looser clinical endpoints. Here's another example. Uh, if you follow response rate in patients with non-erosive reflux disease using a restrictive clinical endpoint, here considered to be complete or sufficient, which is looser, you can see that you immediately get a higher response rate if you use sufficient, the black one at the top, as compared to complete. Non-erosive reflux disease, unlike a uh, patient with erosive esophagitis, uh, have the option also to be treated in a non-continuous therapy fashion. There are two types of them, intermittent therapy, which is physician-driven, uh, where you administrate short predetermined courses of therapy when patient experience symptoms, usually for one or two weeks. Uh, another one is the on-demand therapy, which is patient-driven, where patient decides whenever they would like uh, to start treatment, based obviously on symptoms, and they take the medication for the duration they desire, but they have to take a PPI, for example, only for once a day. Uh, the advantage of intermittent or uh, on-demand therapy is that they are convenient, patient is in control, a reduced cost to patient. In the case of PPI therapy, they reduces concerns about long-term complications of treatment. Now, let's look at uh, PPIs, um, which one is a good candidate for a patient with non-erosive reflux disease. Here is a study that looked at the relative potencies of different PPIs based on their effect on mean intragastric pH that is measured over a period of 24 hours. This was a meta-analysis, and one can see that the most potent medication was rabeprazole, and the least potent was metoprazole. But that also translates to um, a very early effect of rabeprazole on symptoms of uh, patients with non-erosive reflux disease. Uh, in this case, you can see that already after day one, there is a significant improvement in heartburn, regurgitation, epigastric pain, and even dysphagia. The effect of rabeprazole is very uh, quick uh, on symptoms and can be seen already in, on almost 80% of the patients on day one, and it is maintained throughout the four weeks uh, treatment uh, in patients with non-erosive reflux disease. So within very short period of time, almost 80% uh, of the patients report already 
simple resolution. And another uh, important uh, advantage of roberpazole is in this study, when roberpazole was compared to esomoprazole, one can see uh, that meals have less effect on roberpazole as, com as compared to uh, esomeprazole when we look on intragastric pH. Now let's move on and look at uh, how to treat patients with functional heartburn. This is the AGA clinical practice update on functional heartburn. So PPIs have no therapeutic value in functional heartburn. And obviously the exception being uh, if patients have proven gastroesophageal reflux disease and they have an overlap with functional heartburn. So one should still keep a PPI for the proven GERD and then treat the functional heartburn. Neuromodulators, including tricyclic antidepressants, SSRIs, tegasterol, and even histamine II receptor antagonists can be used as primary therapy in functional heartburn or as add-on therapy in functional heartburn that overlaps with proven GERD. Acupuncture and hypnotherapy also may have a role as a sole treatment or in conjunction with another therapeutic modality. And anti-reflux surgery and endoscopic treatment for GERD have no, and I have to say, emphasize no therapeutic role in functional heartburn. This is the three randomized controlled trials that we have for neuromodulators in functional heartburn. One was uh, with the mepramine. It was a negative study, uh, but the problem in this study was that mepramine was used in a fixed dose and tricyclic antidepressants should never be used in fixed dose when you treat functional esophageal disorders or in general, if you use any uh, gut brain disorders. Uh, fluoxetine and SSRI and ranitidine uh, have both have shown to be effective uh, as neuromodulators in functional heartburn. This is a study that actually showed that the gasserol, which is a 5-HT4 agonist, given at a dose of six milligram twice daily, uh, demonstrating uh, that it can uh, increase perception thresholds for pain using balloon distension in patients with functional heartburn. This is a study that looked at patients uh, that uh, failed uh, PPI once a day, in this case on meprazole, then patients were randomized to an add-on fluoxetine to this PPI once a day, double dose, that PPI or meprazole twice a day or placebo, and demonstrated that those that received fluoxetine over a period of six weeks uh, had the best and the most significant symptom resolution. This study does not specifically address patients with functional heartburn, but it does address patients who failed PPI once a day, which now we're looking more at functional esophageal disorders as the underlying mechanism. This is a study that looked at melatonin in functional heartburn, uh, demonstrating that uh, in patient when were randomized, patient with functional heartburn were randomized to placebo, no triptyline 25 milligram fixed dose, or melatonin six milligram. Those that received melatonin demonstrated a significant uh, uh, better response to treatment as compared to the other treatment arms. Hypnotherapy. Small study, only nine patients, but demonstrated that hypnotherapy was able to reduce symptoms in patients with functional heartburn. What about reflux hypersensitivity? These are the proposed treatment guidelines uh, for reflux hypersensitivity, as was published in the recent esophagus textbook. PPIs have a therapeutic value in reflux hypersensitivity, regardless if it overlaps with gases reflux disease. Neuromodulators, including TCAs and SSRIs, can be used as primary therapy in reflux hypertherapy or as add-on therapy in patients with uh, documented GERD and overlapping reflux hypersensitivity. Acupuncture and hypnotherapy may have a role as sole treatment or in conjunction with other therapeutic modalities. And here, unlike functional heartburn, anti-reflux surgery, but not endoscopic GERD treatment modalities, may have a therapeutic role in carefully selected reflux hypersensitivity patient. And I'd like to emphasize carefully selected 
reflex hypersensitivity. Patient one has to be very, very careful before sending or submitting patient with reflux hypersensitivity to anti-reflux surgery. This is actually a study that was done many years ago, demonstrating in a very, very small number of patients, the patient with reflux hypersensitivity on the left side uh, do demonstrate uh, symptom response, some response, uh, symptom response, so they did not use, for example, resolution of symptoms as a, as a clinical endpoint, but they looked at symptom improvement in patients with reflux sensitivity and almost no symptom improvement uh, in those with functional heartburn when they were treated with omeprazole 20 milligram twice a day over a period of four weeks. This is a study in reflux hypersensitivity uh, patient, and the title of the paper was Reflux Hypersensitivity is Not Contraindicated in this Unplanned Application. So the study tried to convince us the patient with reflux hypersensitivity can respond to uh, Nissan final application as patient with non-erosive reflux disease. When they looked post-surgery, they found out no difference in any of the clinical endpoints between reflux hypersensitivity and patient with non-erosive reflux. Either when they looked at total esophageal acid exposure, low esophageal sphincter resting pressure, PPI consumption, and quality of life. The sim symptom resolution remain the same after five years of follow-up. In relation to neuromodulators, three randomized controlled trials, one that was done with mepramine, the same study that I mentioned before, they also had a reflux hypersensitivity arm. This was a negative study, but the citalopram and fluoxetine, both SSRIs, were positive studies. Um, and here is the role of acupuncture, uh, in refractory heartburn, this is a study that we've done, where we took patients who failed PPI once a day, all these patients underwent an upper endoscopy and had a normal endoscopy. And these patients were randomized to PPI uh, plus acupuncture versus double dose PPI. And the study demonstrated that those that received uh, PPI and acupuncture demonstrated significantly better response from a symptomatic point of view than those uh, that receive double dose PPI, clearly showing the value of acupuncture in uh, patients who fail PPI once a day. Now, this could be either functional heartburn or reflux hypersensitivity patients. Psychological intervention should always be considered in any of the patients that are neurosis reflux disease reflux hypersensitivity, or functional heartburn patient, especially if you identify the patients have psychological comorbidities up front, then one should consider any of those that are mentioned on this slide, all the way from cognitive behavioral therapy, hypnotherapy that I've shown you, uh, mindfulness, multi-component psychological therapy, dynamic psychotherapy, and others. All of them may work in this patient. Now, I'd like also to emphasize the importance of addressing the patients with documented GERD that failed PPI twice a day and were found to have an overlap with either reflux hypersensitivity or overlap with functional harbor. What are the options of treatment in these patient populations? And so this was published in a paper uh, that I've had with Dr. Boyali, Gastro, and we recommended that in the case of reflux hypersensitivity, that you add the PPI treatment because these patients do have GERD. So you add the PPI treatment, either baclofen, neuromodulators, psychological intervention, and alternative or complementary medicine. In the case of uh, overlap with functional heartburn, you may add the PPI treatment, neuromodulators, psychological intervention, or alternative uh, or complementary medicine. So I would like to thank you for giving me the opportunity uh, to present you this very exciting and very uh, dear to me topic. And I'll be happy to answer uh, any question that you might have. Thank you very much. Yes. OK. Uh, thank you very much for your for a lecture from, uh, from Professor from, uh, Ronifat. Now, from the end of time for the uh, 
a question and answer in between from the Professor Ronnie Fat and uh, uh, and Doctor from the in Vietnam, uh, which is uh, some from the uh, um, question. À, như vậy thì uh, chúng ta đã nghe cái bài uh, của giáo sư Ronnie Fat rất là quan trọng uh, nói về cái bệnh trào ngược uh, thực quản nhưng mà không có tổn thương các cái rối loạn chức năng các cái bệnh tăng nhạy cảm thực quản và bệnh ở nóng chức năng thực quản về cách phân biệt cũng như là cách chẩn đoán cái cái chẩn đoán như thế nào điều trị thế nào à, sau đây thì xin uh, kính mời các quý thầy cô các anh các chị chúng ta sẽ có độ khoảng có một số các cái câu hỏi thì đề nghị các câu hỏi ban tổ chức sẽ đưa các cái câu hỏi để vốt lên à, sau đó chúng tôi sẽ chuyển các câu hỏi này và trong cái buổi ngày hôm nay thì ngoài nhiệm vụ của chúng tôi ra thì có thể phân dịch ra thì chúng tôi cũng có một người để giúp để cho uh, trả lời các cái câu hỏi ngày hôm nay uh, xin mời ban tổ chức sẽ đưa ra các cái câu hỏi uh, có một uh, câu hỏi như thế này ạ uh, câu hỏi đầu tiên thì uh, trước hết thì chúng tôi xin cảm ơn bài uh, báo cáo của giáo sư Ronin Phát thì có một câu hỏi như thế này ạ uh, làm thế nào để chẩn đoán phân biệt giữa nợ với ở nóng chức năng và tăng cảm trào ngược uh, dạ dày thực quản À, khi Việt Nam mà chưa triển khai cái đo pH thực quản, bởi vì chúng ta đã biết ý, thì hiện nay thì cái đo pH thực quản là một cái nghiệm, một cái công cụ rất là quan trọng để giúp cho chúng ta chuẩn đoán phân biệt giữa cái ở nóng chức năng với tăng cản nữa, tăng cản trào ngược với cái bệnh nợt. Nhưng mà hiện nay chúng tôi biết hiện nay chỉ có một một cái cơ sở duy nhất đó ở miền Bắc, đó là nơi của Viện nghiên cứu tiêu hóa gan mật của giáo sư Đào Văn Long có triển khai, nhưng số lượng chưa được nhiều vậy thì ở những các cái tỉnh khác mà chúng ta khi gặp một cái bệnh nhân có triệu chứng ở nóng mà đang nghi ngờ giữa nợt với ở nóng chức năng và tăng cảm trào ngược thì làm thế nào để phân luận à, và trong phần đây thì ban tổ chức cũng đã nhờ đã, đã chúng tôi đã chuyển câu hỏi này rồi đề nghị ban câu hỏi sẽ chuyển để cho giáo sư Tony Phát trả lời xin cảm ơn Uh, the professor, uh, can you hear us? Yeah, like uh, you no. have to, uh, you have to allow me. It says that I cannot start a video because the host has stopped it. So you have to allow me to to uh, to get my video on. Um, vâng ạ. Xin mời ban tổ chức để cho giáo sư có thể uh, bật video lên ạ. Okay. Okay, so uh, we uh, thank, uh, firstly, thank you for your excellent talk and we have uh, some questions for you. So the first question is uh, how to differentiate between nerve with vaginal heartburn and reflux hypersensitivity when in Vietnam um, it's not available for individual PS uh, in hidden tests uh, in some places? So uh, I have to say that uh... Uh, it, it, without uh, the uh, without the availability of impedance plus pH, it's very difficult uh, to separate, uh, especially between uh, functional harbor and reflux hypersensitivity. Uh, one can separate between non-erosive reflux disease and the other functional esophageal disorders by treating patients empirically. The assumption is that patients with non-erosive reflux disease are more likely to respond to PPI treatment uh, as compared to uh, patients with uh, any of these uh, two functional esophageal disorders. And if patients are unresponsive, then you may be looking at patients with functional harbor and reflux hypersensitivity. The problem though is if you don't have capability of identifying those patients through reflux testing, um, some of the patient with uh, reflux hypersensitivity may respond to anti-reflux treatment, as I mentioned in my presentation. So they may be responsive like non-erosive reflux disease, some of them may not, and they may behave like a functional heartburn patient. But in general, the general concept in a place where you don't have function, uh, where, where you don't have reflux testing, is that respond to PPI treatment is more likely to be by gastroesophageal reflux disease patients and lack of response is more likely that you are dealing with functional esophageal disorders patients. I'm not sure how common it is in Vietnam to double the PPI dose like we do in the States or in Europe, 
uh, because they, if you go to a double dose and the patients still do not respond, then you are truly looking at a functional esophageal disorders. Again, it's very difficult uh, to differentiate if the patient has functional heartburn or reflux hypersensitivity without reflux testing. Okay, thank you. So, we can to translate your answer, please. Um, vâng ạ. Đầu tiên cái câu hỏi này thì giáo sư sẽ trả lời thế này ạ. Thực ra tôi biết là ở Việt Nam ấy thì đúng là không phải là tất cả mọi nơi đều có cái cái test uh, trào ngược này ạ. Thì rất là khó để mà có thể phân biệt được cả ba cái cái rối loạn thực quản này. Uh, nhưng mà có một um, cái gợi ý đó là uh, khi mà um, chúng ta có thể điều trị kinh nghiệm đối với cả dùng thuốc PPI ạ. Thế thì ở những cái bệnh nhân nốt ạ thì khi mà điều trị như vậy thì nó đáp ứng tốt với cả PPI thì lúc đấy thì chúng ta nghĩ nhiều đến là bệnh nhân mà bị nốt hơn là bị những cái rối loạn ở nóng chức năng khác. Còn trong trường hợp mà nếu mà nó không đáp ứng với cả điều trị PPI thì chúng ta nghĩ nhiều là bệnh nhân bị hai cái rối loạn còn lại như tôi đã trình bày trong slide của tôi đó là rối loạn ở nóng chức năng hoặc là các cái bệnh trào ngược ở quá mẫn ạ. À, tuy nhiên thì à, vấn đề là đối với cả những cái ở Việt Nam ấy thì chúng ta có thể điều trị kinh nghiệm bằng cách là à, gấp đôi cái liều PPI lên ạ à, giống như ở châu Âu chúng ta làm à, ở châu Âu chúng tôi làm ạ à, thì nếu mà bệnh nhân mà vẫn không đáp ứng thì chúng tôi vẫn nghĩ nhiều đấy là bệnh nhân bị cái rối loạn về chức năng nhiều hơn là à, thực sự là bị nốt. Và và thank you very much for your phần answer à, như vậy cái tiếp theo chúng ta sẽ nghe cái câu thứ hai câu thứ hai như sau các cái tiêu chuẩn chẩn đoán về gợt và nợt kháng trị và các cái biện pháp cơ bản điều trị cũng như là các cái phối hợp thuốc để theo ý kiến như thế nào? So uh, the second question for you is what are the diagnostic criteria for resistant gut or nerd? Because in Asia it is once daily in eight weeks, but it's different in US. So what is your opinion? Uh, so the current definition of uh, what you called here resistant GERD or what we call refractory gastroesophageal reflux disease uh, uh, has been published in a paper uh, early this year. It's a combined consensus from the American Motility Society and the European Motility Society. And the definition is that patients, ha they have to fail at least twice daily PPI for a period of eight weeks. So patients continue to have symptoms or they still have the presence of uh, esophageal inflammation in the esophagus. So that's the definition. And that's currently the definition that is used uh, in most parts of the world. Now, I understand that um, in uh, Vietnam, uh you're using primarily once daily and probably not that often twice a day in order to treat your patients um it, it could be that the definition should be different uh for asia as we all know there is the asian pacific guidelines for gastroesophageal reflux disease and i think those guidelines mm -hmm. that uh, were led for example by professor Paul, um try to address uh unique challenges uh, in relation to gastroesophageal reflux disease in Asia. Although even in Asia, it's, 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 it's also heterogeneous. And, and the uh, diagnosis of refractory GERD may be different in different countries. Uh, but currently, it's true, the definition, the accepted definition is failure. Uh, uh, of uh, patients' response to PPI twice a day. Thank you. Uh, vâng ạ, xin được phép dịch câu trả lời của giáo sư ạ. Đó là về cái định nghĩa của cái gợt kháng trị ạ, mà trong chúng ta vẫn còn gọi là nợt đấy ạ, thì uh, đã được xuất bản vào trong đầu năm nay theo cái đồng thuận của Hội Tiêu hóa của Hoa Kỳ và uh, châu Âu ạ. Thế thì người ta định nghĩa là uh, trong cái trường hợp mà gợt kháng trị hoặc là nợt ở đây, khi mà chúng ta dùng PPI hai lần một ngày, và trong vòng 8 tuần mà bệnh nhân vẫn có các xuất hiện các cái triệu chứng thì ở đây là uh, định nghĩa là gợt kháng trị và cái cái đồng thuận và cái định nghĩa này ấy thì được sử dụng ở rất là nhiều nơi trên thế giới ạ tuy nhiên mà như theo theo giáo sư được biết ạ thì ở Việt Nam chúng ta vẫn đang dùng là PPI một lần trên một ngày ạ và rõ ràng là cái định nghĩa về cái bệnh 
uh, gợt ở châu Á mà nói chung mà ở Việt Nam nói riêng á, thì nó sẽ thay đổi và giữa các quốc gia khác nhau thì nó có sự thay đổi và hiện tại thì bây giờ hội tiêu hóa Việt Nam thì cũng đang làm việc ở trên cái guideline các cái định nghĩa về gợt và các cái thương tưởng uh, tổn thương uh, thì giáo sư mong là khi mà chúng ta có cái định nghĩa cụ thể của hội á, thì chúng ta có thể cái cái định nghĩa và cái điều trị nó sẽ được sắc đáng hơn ạ phần answer thank you very much for your phần answer and three question à, à, có một câu hỏi là việt nam thì có tỷ lệ mắc gợt ngoài thực quản khá lớn chúng ta đã biết rồi tức là ở cái gợt này nó không dừng lại trong thực quản mà nó có thể xuất hiện ở bên những cái nơi khác ví dụ như là viêm họng rồi là viêm tai khó nuốt à, và cái này thì tất nhiên thì bệnh nhân là hầu hết là nội soi dạ dày thực quản bình thường vậy thì cái câu này thì mà bạn nên muốn hỏi là với những cái bệnh nhân mà có tổn thương gọi là gợt ngoài thực quản ấy, thì cái phát đồ điều trị nó như thế nào đặc biệt cái liều PPI thì nó có kéo dài hay không và có cái phần điều trị củng cố nào hơn Ở trong phần dưới thì đã gì rồi xin mời bạn cái gì rồi à. so the first question is in Vietnam it has a relative large incidence of extraesophageal gerd uh, so could you tell us about the treatment if we use the PPI dose the duration of PPIs and other adjuvant treatment for these patients please yeah that's a very good question um so extraesophageal manifestation of GERD uh, many of them laryngeal pharyngeal uh, and those that come from the pulmonary system uh, the problem is that even today uh, after decades of uh, intense research in the area of extraesophageal manifestations of GERD uh, we're still unclear uh, what is the extent of GERD involvement in patients that present with these uh, symptoms. In other words, uh, it is not clear to us even today uh, how many of the patients with extraesophageal manifestation have true gastroesophageal reflux disease as the underlying cause for their symptoms. And because of that, uh, we have a, a very challenging group of patients. Uh, many of them are referred to gastroenterology, even though gastroesophageal reflux disease is not the true underlying cause. Uh, and it puts somewhat a pressure on gastroenterologists to figure out what these patients have. Now, I would say the following. If you have a patient with extraesophageal symptoms that you suspect that they are related to gastroesophageal reflux disease, for example, if, if the patient has also heartburn, in addition, that is very suggestive that the extraesophageal manifestation is likely to be related to gastroesophageal reflux disease. Studies have shown that in this patient population, one has to be very aggressive in treating them. And in fact, the studies demonstrated that these patients probably need at least twice a day PPI for a period of two to three months in order to demonstrate uh, uh, the full or the most response to therapy. Um, I, I would, in many of these patients, uh, considering uh, other treatments that are not as potent as PPI have not shown such a high response rate. So PPI is no questions uh, are considered to be the best uh, medical therapy for extraesophageal manifestations of GERD, surpassing any of the other medical therapies that we have. In relation to surgery, uh, in a very carefully selected patient population, uh, because otherwise, as I mentioned, because there's so many patients out there with extraesophageal mm -hmm. symptoms that we're not sure if they're related to GERD, one has to make sure that before you operate on these patients that you have clearly identified that gastroesophageal reflux disease is the underlying cause of their extraesophageal symptoms. Vâng ạ, câu trả lời của giáo sư thì như thế này ạ. Thì đây là một câu hỏi thì rất là hay ạ. và uh, rõ ràng là những cái triệu chứng gợt ở ngoài thực quản ấy thì cho đến thời điểm hiện tại thì chúng chúng tôi vẫn còn chúng ta còn chưa rõ được là cái mức độ ảnh hưởng của gợt thực sự tham gia vào cái cái nguyên nhân là như thế nào và cho đến ngày hôm nay ấy, thì liệu gợt có đúng chính là cái nguyên nhân chính mà gây ra các cái triệu chứng ngoài thực quản hay không thì chúng ta không biết được cái con số bệnh nhân cụ thể 
Uh, vì vậy là khi mà những cái bác sĩ của tiêu hóa ấy, nhận những cái bệnh nhân mà nghi ngờ những cái triệu chứng mà gợt ngoài thực quản mà liên quan đến thực sự là gợt mà người ta phải đưa ra những cái chỉ định điều trị thì đây là một cái áp lực rất là lớn đối với cả các bác sĩ tiêu hóa uh, và trong trường hợp này nếu mà những cái bệnh nhân mà uh, nghi ngờ bệnh nhân gần như bệnh nhân nghi ngờ chắc chắn mà cái nguyên nhân uh, chính của các cái triệu chứng ngoài thực quản đấy đó là do gợt thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là chúng ta phải dùng PPI ạ à. và ở đây khuyến cáo là chúng ta phải điều trị một cách tích cực bằng hai hai lần một ngày à, và trong vòng 3 tuần ạ. À. Còn những cái trường hợp mà uh, không đáp ứng ấy thì uh, phải cân nhắc những cái biện pháp điều trị củng cố khác và trong cái bài nói của tôi thì có nhắc đến cái điều trị về phẫu thuật ạ. À. Nhưng mà ở những cái bệnh nhân mà điều trị phẫu thuật thì thực sự là phải cực kỳ là cân nhắc khi mà chẩn đoán chính xác mà bệnh nhân có thực sự là có liên quan đến gợt hay không ạ. À. À, xin lỗi bác coi cho anh hai ngày trong vòng ba tháng ạ ba tháng ạ ok thank you and uh, um, câu hỏi số 4 này câu hỏi số 4 này cái chỗ này thì có lẽ nên 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 cho qua đi xem là có gì được không uh, câu hỏi nữa có một câu hỏi ạ có một câu hỏi thế này là vì cái thời gian nó cũng không còn nhiều thì uh, có một câu hỏi như này trong slide thì ông có đề cập đến vấn đề về rabe parazon hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên tức là khi chúng ta sử dụng cái rabe parazon rabe parazon một cái loại ppi thì người ta ông ấy trình bày rằng là nó làm cho ph nó nó tăng lên cao trong 24 giờ như vậy thì cái nhìn pp cao phát như thế nào và ông chia sẻ kinh nghiệm về rabe parazon đặc biệt mới chúng ta đã biết ý, thì cái rabe parazon là nó ở việt nam ý, thì cô hỏi là ở việt nam hiện nay một số người bệnh nhân mà khi có bệnh trào người thực quản nhưng mà lại có đang sử dụng các thuốc pravix Vậy thì các cái vấn đề chiến lược sử dụng PPI như thế nào để cho tránh cái sự tương tác giữa cái PPI với lại Cropel hay có chính xác là câu hỏi này là nên chọn PPI nào để không có cái sự tương tác giữa PPI với Cropel cho những bệnh nhân đang sử dụng Cropel. Vâng xin cảm ơn. So, uh, the next question is for in your presentation you mentioned about the effectiveness of Rabeprazone. Uh, So could you share your experience about the rapeprazone because in uh, Vietnam, in practice, many patients of us use uh, Plavix as anticoagulation. So how to choose uh, which PPI should we use for the patient to avoid uh, the interaction between drugs? So definitely, uh, because of the unique uh, characteristic pharmacokinetics and pharmacodynamics of rapeprazone, it makes it a very, uh, desirable drug, uh, especially like you mentioned, when you use uh, Plavix uh, in conjunction, uh, uh, because uh, in, in the way it is metabolized uh, by the liver. Now, in relation to efficacy, uh, the, all the PPIs are effective, uh, but because of the unique pharmacodynamics of Rebepazole, where one can see Uh, early effect on intragastric pH, early and rapid effect. Uh, it has been shown by several studies, as I've demonstrated, that it has also uh, an early effect on symptom response in patients. So uh, patients demonstrate early symptom relief as a result of uh, taking rebepazole. Now, uh, having early symptom relief is very important to patients because uh, uh, when you look at surveys uh, and patients were asked, what would you like to get from your PPI? Then the number one response is uh, rapid symptom relief. And so that really uh, uh, fit into patients' uh, expectations. They would like to see rapid response. In addition, uh, early response also uh, increase patient satisfaction and, and uh, in addition, compliance with medication. Dạ vâng ạ. Như thế này ạ. Trong cái đặc tính uh, dược động học của uh, Rabeprazone ấy ạ, thì nó được chuyển hóa ở gan và nó cũng vẫn có thể được dùng đối với những cái bệnh nhân mà đang đang dùng Plavix như như mà câu hỏi của các bạn và còn uh, về cái hiệu quả của rapeprazone thì thực ra là những so với cả những cái uh, ppi khác thì vẫn có thể được sử dụng tuy nhiên là do cái đặc tính dược động học uh, của đặc biệt của rapeprazone nó làm giảm triệu chứng thì rất là nhanh ạ và cái đáp ứng trong như trong trình bày đó là ngay cái ngày đầu tiên nó đã giảm được cái triệu chứng uh, của bệnh nhân 
và cái điều này thì rất là quan trọng bởi vì mà khi mà khảo sát bệnh nhân ấy, thì về mức độ hài lòng của bệnh nhân vì họ lúc nào cũng hỏi câu hỏi là khi nào thì triệu chứng đỡ hoặc giảm thì cái việc sử dụng rapeprazole nó làm giảm triệu chứng uh, rất là sớm và nó đáp ứng được cái kỳ vọng của bệnh nhân đối với việc là điều trị mà có đáp ứng nhanh và cái việc đáp ứng nhanh như này thì nó cũng uh, tốt đối với cả cái tình trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân ạ. Thank you much for your answer and the last question. Có một câu hỏi như thế này ạ. À, có một câu hỏi dành cho các bạn mà ở các cái chuyên ngành nó khác, chuyên ngành nội khoa khác. Tức là nếu tất cả những cái bệnh nhân mà bệnh nhân nợt hoặc là bệnh nhân ở nóng chức năng hoặc là tăng ngực cản thực quản, ngoài việc sử dụng BPI thì ông ấy có nói về sử dụng các cái thuốc điều phối về thần kinh. Đấy. Thì vậy thì hỏi là cái thuốc điều phối thần kinh này nó có ảnh hưởng tim mạch hay không? Và đây là câu trả lời cuối cùng. Bởi vì sau đó chúng ta tiếp tục vào bài thứ hai. Xin trân trọng cảm ơn. So this is uh, your last questions. So uh, addition to the PPI treatment, you mentioned about the neuromodulator drugs in um, uh, this group of patients. So does it has any other effects on the cardiovascular system or other system? The, uh, so the use of neuromodulators, uh, and, and as I mentioned, uh, they include uh, tricyclic antidepressants, SSRIs, and SNRIs. Um, they, especially tricyclic antidepressants, uh, they tend to have a variety of side effects. And one has to be uh, very uh, attentive to that and make sure that patients don't develop those uh, side effects. Um, so in order to reduce the likelihood that patients develop side effects, uh, I, and the side effects could be, could affect any part, any of the uh, general system uh, of the patients, all the way from effects on uh, the kidneys, urinary, heart, uh, blood pressure, and others. But the way to treat patients with neuromodulator, let's take, for example, tricyclic antidepressant, is to start really with a low dose. And I, because uh, I always call it start slow and slow. So you start with a very low dose. Let's say you start with a mipramine or nortriptyline. Uh, you start at five or 10 milligram at bedtime. I usually start at bedtime because these medications are associated with somnol somnolence. So they make you sleepy. Uh, I give it at bedtime because uh, they don't affect uh, patients' activity during the day, especially if they work, but also they serve as a good sleeping pill. And as you know, good sleep uh, is associated with improved symptoms because it's uh, analgesic, uh, good sleep. Uh, and then I increase it by 10 uh, milligram increments uh, until I get uh, patient symptoms under control. Uh, by doing that, I'm trying to avoid side effects. And because I carefully increase the dose, if the patient at a certain point develops any type of side effect, I can go back to the previous dose uh, that patients uh, tolerated and just keep the patient on that dose if it was still effective. Okay, thank you. Và câu trả lời của giáo sư giống như là trong cái phần trình bày của tôi á, thì trong dùng các cái thuốc ức chế thần kinh mà chúng ta nhắc đến đây là cách chống trầm cảm ba vòng uh, thì uh, rõ ràng là các cái thuốc này thì nó đều có tác dụng phụ thì chúng ta phải theo dõi tác dụng phụ lên thận, lên uh, tim và lên huyết áp và tôi lấy ví dụ ở đây là tôi sử dụng cái thuốc chống trầm cảm ba vòng ạ thì đối với cả những thuốc điều hòa thần kinh ấy, thì chúng ta cần có một cái nguyên tắc đó là chúng ta bắt đầu bằng liều thấp và ở đây là liều thấp và bắt đầu tức là dùng chậm tức là low and slow ạ thì ví dụ như là chúng tôi dùng uh, tritalin 10 mg vào trong thời gian buổi tối ấy, thì uh, cái tác dụng tốt của nó đây bởi vì cái liều này bắt đầu nó chỉ gây ngủ thôi và khi mà trong buổi tối thì bệnh nhân ít hoạt động như vậy thì uh, với cái liều thấp như vậy thì tôi có thể theo dõi được xem là bệnh nhân có xuất hiện các cái triệu chứng tác dụng phụ hay không và khi mà bệnh nhân uh, bắt đầu dùng như vậy thì tôi sẽ tăng dần liều một cách rất là thấp cứ tăng khoảng 10 mg một lần ạ à, cho đến khi mà các cái triệu chứng uh, về tiêu hóa có thể được kiểm soát cái việc như vậy nó sẽ làm tránh được các cái tác dụng phụ của cái thuốc chống trầm cảm ba vòng đó và uh, khi mà uh, bệnh nhân mà xuất hiện cái triệu chứng mà tác dụng phụ không mong muốn ấy thì chúng tôi lại quay trở lại cái liều trước đấy và bệnh nhân đang dung nạp tốt để có thể kiểm soát được cái triệu chứng của bệnh nhân về tiêu hóa
Thank you very much for your final answer. And the last question from, from the Professor Czech. Uh, Professor Czech is the President of uh, Internet Medicine. Uh, câu hỏi của giáo sư Trạch như thế nào? Vai trò của phẫu thuật trong điều trị trào ngược được uh, tức là cái chỉ định chỉ định về vấn đề phẫu thuật cho cái bệnh nhân trào ngược thực quản là khi nào? Uh, hiện nay thì ở Việt Nam thì có một số các cái nhà về ngoại khoa thì hay làm cái kỹ thuật là đặt vòng ở dưới thực quản qua nội soi bụng thì có nên hay không? Đấy thì có hai câu. Câu hỏi thứ nhất thì giáo sư Trạch có câu là, là đối với bệnh trào ngược thực quản thì chỉ định khi nào là chúng ta tiến hành điều trị ngoại khoa? Cái thứ hai thì hiện nay thì cái việc uh, đặt một cái nào một kỹ thuật đặt một cái vòng ở ngay cái chỗ uh, của của thực quản đấy qua nội soi bụng thì có nên hay không với cái kinh nghiệm của ông như vậy xin cảm ơn và đây là câu cuối cùng bởi vì chúng ta sẽ còn bài thứ hai xin trân trọng cảm ơn. So uh, uh, this is your last question from Professor Chang. Uh, so what is the rules of surgery in the reflux disease? Uh, and nowadays in Vietnam many surgeons put a ring by a laparoscopy uh, uh, around the cardia. So, uh, how is about your opinion? So, um, yeah, surgery is uh, still in vogue uh, and uh, still has a role in, in patients, uh, primarily in, in patients uh, that have certain characteristics, like patients with large hial hernia, uh, patients that suffer from regurgitation, uh, patients that are uh, allergic don't want to take uh, uh, medications, uh, patients that are concerned about uh, chronic PPI treatment. Uh, so these are the patients that may benefit uh, from anti-reflux surgery. Um, the way it works, for example, in the US is uh, patients are offered uh, surgery as part of their, uh, as part of the options that they have. Uh, overall, studies have shown, including a study that we just recently published, uh, that a patient's interest in surgery has gone down dramatically over the last decade, uh, and that has not recovered. So we don't see the level of anti-reflux surgery that we used to see here uh, maybe 10 years ago. Uh, in relation, another thing I wanted to mention, in patients, and I don't know how common it, it is this phenomenon in Vietnam, but here we have patients with gastroesophageal reflux disease and a high BMI. So they are obese or morbidly obese, uh, BMI greater than 35. These patients are unlikely to benefit from Nissan fund application or any type of fund application. It appears that they, uh, the fund application in this patient population um, does not last for long in a significant number of these patients. So today uh, we offer this patient gastric bypass instead of uh, fund application. And the last uh, thing, I think there was mention about uh, placing um, rings in Vietnam. I assume it's the Lynx procedure. I hope I'm correct. It's the only procedure I'm aware of where you, you place titanium bead rings around the lower part of the esophagus. So studies here have shown that this technique is uh, very effective. And in fact, it's equivalent. It's been shown to be equivalent to fund application in treating patients with gastroesophageal reflux disease. There's only one concern that I personally have and some others have is the fact that you leave a foreign body in the form of a ring around patient's esophagus long-term. And we're still missing very long-term studies to show the safety of leaving such a ring, a foreign body around patient's esophagus for a long period of time, if it eventually erodes into the esophagus or it stays where it is. Vâng ạ, câu, câu trả lời ở đây ạ, thì là đối với cả như như trong cái bài trình bày của tôi ạ, thì về vai trò của phẫu thuật thì nó cũng có vai trò nhất định trong điều trị những cái bệnh lý trào ngược ở đây. Và cái chỉ định của nó thì uh, ở những cái trường hợp mà bệnh nhân, uh, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà họ không, họ rất là quan ngại về vấn đề là sử dụng PPI kéo dài hoặc là bệnh nhân không muốn sử dụng thuốc thì chúng ta vẫn có thể chỉ định phẫu thuật. À, tuy nhiên là ở Mỹ ạ, thì trong vòng một thập kỷ gần đây ấy, thì chủ yếu là cái số lượng mà được phẫu thuật thì rất là ít, gần như là rất là thấp ạ. Chỉ trừ những cái trường hợp mà bệnh nhân mà bị béo phì mà có BMI rất là lớn và thường là trên 35 
thì chúng tôi uh, có thể có gặp những cái bệnh nhân đấy và chỉ định phẫu thuật và ngày hôm nay ở ngày nay ở Mỹ thì người ta còn làm một phẫu thuật gọi là nối tắt vào dạ dày gastric bypass ạ. À. Thế còn cái việc mà uh, như đặt cái vòng như quý vị đặt câu hỏi à, thì có những cái ta có những cái bài báo mà nói về cái cái kỹ thuật này là cái tác dụng của nó ấy, thì nó cũng tương đương với cả kỹ thuật Nissen uh, kinh điển. Uh, tuy nhiên là có một cái điều mà chúng tôi lo lắng nhất đó là khi chúng ta đặt một cái dị vật vào cái phần dưới của thực quản như vậy ấy, thì uh, liệu là nó có những gây biến chứng hay không bởi vì vẫn đang thiếu các cái bằng chứng về cái kết quả dài hạn nếu mà nó có, nó có gây loét hay không hoặc là cái độ ổn định của cái vòng đến như thế nào thì vẫn cần những cái nghiên cứu về long term dài hạn về sau ạ. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của giáo sư Tô Đình Phát. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tinh Thạch, Thạch kính thưa tất cả các cái đồng nghiệp và các anh chị. À, như vậy thì cái bài trình bày của giáo sư Tô Đình Phát thì đến đây là chúng ta đã dừng và bởi vì cũng